সুপ্রিয় দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে মামলা হামলার প্রতিবাদে বিএনপির গণসমাবেশে দাবি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি তাদের আওয়ামী লীগ বলছে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা নেই তবে বিশৃঙ্খলা হলে বরদাস্ত করা হবে না নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় পদত্যাগের দাবি আন্দোলনের শৃঙ্খলা আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এস এম কামাল হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ এমপি যুগ্ম মহাসচিব বিএনপি এবং আমরা আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি দর্শক আপনার আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বর ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো মামলা হামলার প্রতিবাদের কর্মসূচিতে নির্দলীয় সরকারের দাবি বিএনপির ময়মনসিংহে গণ সমাবেশে যোগ দিতে বাধার অভিযোগ কোনো বাধা নেই জবাব আওয়ামী লীগের ব্রুনাইয়ের সুলতান বলকিয়াকে লাল গালিচা সংবর্ধনা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক মেশিন নয় মানুষের ব্যর্থতায় বিদ্যুৎ বিপর্যয় ছিল সমন্বয়ের অভাব জানালেন প্রতিমন্ত্রী দু এক দিনের মধ্যে চাকরিচ্যুত হবেন দায়ীরা মালয়েশিয়ার মতো সৌদি আরবে কর্মী পাঠাতেও সিন্ডিকেটের থাবা দূতাবাসের নতুন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ রিক্রুটিং এজেন্সি দাবি না মানলে পাসপোর্ট জমা বন্ধের ঘোষণা বাইরার এবং ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের প্রতিবাদ করায় প্রাণ দিতে হলো প্রাণ রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে চলন্ত বাস থেকে ফেলে যুবককে হত্যার অভিযোগ চালক ও সহকারী গ্রেফতার শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছে আজকে আলোচনা শিরোনাম পদত্যাগের দাবি আন্দোলনের শৃঙ্খলা বিএনপি বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার লাগবে নির্বাচনের সময় এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েম করে সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করারও হুঁশিয়ারে দিয়েছেন বিএনপি নেতারা আজকে ময়মনসিংহে তাদের বিভাগীয় সমাবেশ ছিল এদিকে সরকারের দল আওয়ামী লীগ মনে করছে যে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি কর্মসূচি পালন করতেই পারে কর্মসূচি পালনে কোনো বাধা নেই তবে বিশৃঙ্খলা হলে সেটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এসব সব অন্যান্য সমস্যা হোক বিষয়ে আলোচনা করবো হারুণ ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই শুরুতে যেটি বলছিলাম যে মামলা হামলার প্রতিবাদ বিভিন্ন জায়গায় আপনাদের সমাবেশে নেতাকর্মীদেরকে আপনাদের আহত করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে মারা গেছেন এবং মামলা আসামি করা হয়েছে এসবের প্রতিবাদে পণ্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি সেসবের প্রতিবাদে আপনারা বিভাগীয় সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন চট্টগ্রামের পরে আজকে ময়মনসিংহে করলেন তো এখানে ব্যানার ফেস্টুনেও দেখা গেছে তত্ত্বাবধায় সরকারের দাবি নেতাদের বক্তৃতাতেও ছিল কিন্তু সরকারি দল মনে করছে যে নির্বাচন বর্তমানে সংবিধানের যে ব্যবস্থা আছে সে অনুযায়ী হবে আপনাদের এই তত্ত্বাবধায়কের দাবি সরকারি দলের ভাষায় অযৌক্তিক ধন্যবাদ আজকের সময় টিভিতে আমাকে সংযুক্ত করার জন্য এখানে আজকে সহ আলোচক কামাল ভাই এবং সবাই টিভির সারা দেশ বিদেশের দর্শকবৃন্দ বিএনপি গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশে অবাধ এবং সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে এবং গত কয়েক মাস যাবৎ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দেশে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে তারই অংশ হিসাবে গত বারো তারিখে আপনার চট্টগ্রামে বিভাগের সমাবেশ ছিল এবং আজকে ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহে আপনার সমাবেশ ছিল ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আপনাদের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য প্রতিবেদন আমরা পাচ্ছি আমার সবচেয়ে আশ্চর্য এবং অবাক অবাক লাগে সরকারি দলের যারা মুখপাত্র বা নেতৃবৃন্দ আমি মনে করি তাদের এখন তার একটা বেসামাল একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে দীর্ঘদিন কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েম করতে গিয়ে তাদের যে সর্বনাশটা তারা নিজেরা ডেকে নিয়ে এসছে আমরা গত কয়েক মাস যাবৎ এই জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলার ফলে জনগণের যে পাঁচ ভাঙার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এতে আমি মনে করি যে সরকার এখন একটা বেসামাল পর্যায়ে রয়েছে তাদের যে বক্তব্য তাদের যে সমস্ত বিবৃতি এগুলো খুবই আশ্চর্যজনক আপনার কোনো বাধা নেই যদি এটি সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বলে থাকে তাহলে আজকে কোটা ময়মনসিং বিভাগে গণপরিবহন কেন বন্ধ ছিল আজকে সেখানে মানুষ পায়ে হেঁটে এমন কি গত আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখলাম এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা স্টেটমেন্টও করেছে যে রাত্রে গেল বিএনপি নেতা কর্মীরা মাঠে তো এইখানে আজকে বাধ্য হয়েই আমরা এই আশঙ্কা করছিলাম যে সরকার এই বিভাগীয় সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এখানে পার্শ্ববর্তী 
উপজেলাগুলো থেকে জেলাগুলো থেকে অনেক নেতৃবৃন্দ কষ্ট করে তার আগের দিনে এসেছে এবং সেখানে কষ্ট করে রাস্তায় ফুটপাতে মাঠে শুয়ে থেকে রাত্রি কাটিয়েছে এরপরও যদি সরকার বলে যে কোনো বাধা নেই আজকে অসংখ্য জায়গায় আমাদের নেতা কর্মীদের উপর হামলা পর্যন্ত হয়েছে অসংখ্য জায়গা আমি একটা ছবি আজকে সামাজিক মাধ্যমে রেল স্টেশনেও সেখানে দেখলাম ঢিলাঢিলি হচ্ছে আজকে চট্টগ্রামে গত বারো তারিখের সমাবেশে যাওয়ার মতো বহু জায়গায় হামলা হয়েছে গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে আহত হয়েছে আহত নেতৃবৃন্দকে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দরা হাসপাতালে দেখতে পর্যন্ত গিয়েছে সুতরাং আজকে সরকার যে সত্যিকার অর্থে বেসামাল কেবল তো দুইটা বিভাগে সমাবেশ হয়েছে এখনও ছয়টা বিভাগ বাকি রয়েছে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি সরকারের যে মৌলিক জনগণের দাবি যে সরকার জনগণের ভোটের অধিকার নষ্ট করে ফেলেছে ভোটের অধিকার যে হরণ করেছে এই জায়গাটি ফিরিয়ে না পেলে মানুষ আজকে আমি বলবো যে যেভাবে আজকে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আজকে সমাবেশগুলোতে অংশগ্রহণ করছে এটি দিনকে দিন বাড়বে এবং সম্পূর্ণভাবে আমি বলবো যে সরকার পরাজিত হবে বিপর্যস্ত হবে কোনো সন্দেহ নাই জি অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে বেশি স্বামী আদার বাটারি এমপি যুক্ত হয়েছেন স্বামী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কামাল ভাইকে শুনে আপনার সঙ্গে কথা বলছি কামাল ভাই শৃঙ্খলা সরকারি দল বা আজকে সরকারের দুজন মন্ত্রী কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেছেন তথ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন তো সরকারি দলের নেতাদের ভাষায় সরকারের মন্ত্রীদের ভাষায় বিশৃঙ্খলা হলে বরদাস্ত করা হবে না তো আন্দোলনের শৃঙ্খলা বলতে আপনারা কী বলছেন একটু বলবেন আর আরেকটি বিষয় আমাদের হারুন ভাই বলছেন যেহেতু আপনারা বলছেন যে কর্মসূচি পালনে কোনো বাধা নেই তাহলে পরে আজকে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ময়মনসিংহ শহরে আসার জন্য গণপরিবহন কেন বন্ধ করে দেওয়া হলো সেই দাবি বিএনপি করছে আপনি সমাবেশে দেখেছেন কাঁসা বাসের লাঠি নিয়েও সমাবেশে ঢুকেছেন আমি ছবিতে দেখেছি আগে ধন্যবাদ জানাই দুই বিজ্ঞ আলোচককে দুইজনই সংসদ সদস্য যেন হারুন সেব এবং শামীম পাটোয়ারিকে আপনি সমাবেশে দেখেছেন যে কাঁসা বাসের লাঠি নিয়ে সমাবেশে এসেছেন পরিবহন মালিকরা কি কারণে বন্ধ করছে এই ব্যাখ্যাটা তারা দিতে পারবে আমার যতদূর মনে হয়েছে যে তারা মনে করছে এই যে বাসের লাঠি বা লাঠি নিয়ে মিছিলে যাচ্ছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কোথাও সংঘর্ষ হতে পারে পরিবহনের ক্ষতি হতে এই কারণে তারা পরিবহন এবং আওয়ামী লীগও বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ ডেকেছেন সেই কারণে মনে করতে পারে যে পরিবহনের ক্ষতি হতে পারে তারা পরিবহন বন্ধ করেছে ব্যাখ্যাটা তারা দেবে সরকার পরিবহন বন্ধ করে নেই এক দুই হচ্ছে হারুন সাহেব বলছে ভোট অধিকার আমি তো মনে করি ভোট অধিকার আছে ভোট অধিকার না থাকলে তো হারুন ভাই এমপি হইতে পারতো না পাটোয়ারি ভাই এমপি হইতে পারতো না ভোট অধিকার তো আছে আজকে বাংলাদেশে ভোট অধিকার যদি হরণ করে থাকে তাহলে তো আমি ধরেন দুই হাজার একানব্বইয়ের আগ পর্যন্ত আমি কোনো আলোচনা করি একানব্বইয়ের পরের থেকে আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করছি তারপর থেকে যখন আলোচনা করছি ভোট অধিকারটা তখন হরণ করার কথা ছিল না তখনই ভোট অধিকার হরণ হয়েছে আপনি একানব্বই সালে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এসেছে সেই সময় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল একটি গ্রহণযোগ্য সেই সময় সংসদ সদস্যরা কিন্তু ভোট কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক হিসেবে যেতে পারত এবং মাগুরা নির্বাচনে বিরোধী দলের কোনো সংসদ সদস্য ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে ঢুকতে পারে নেই ছাত্রদল যুবদলের সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের মুখে কোনো সংসদ সদস্য যেতে পারে নেই রাস্তায় ব্যারিগেড দিয়ে অস্ত্র খেয়ে তাদেরকে করছে সেই সময় কিন্তু নির্বাচন কমিশন প্রধান বিচারপতি আব্দুর রফ সাহেব মাগরে উপস্থিত ছিল কিন্তু একটি নির্বাচন বন্ধ করতে একটা কেন্দ্র বন্ধ করতে পারেন নেই ভোট অধিকার তো তখনই হরণ করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন তখন আজ্ঞা বহাল ছিল বিএনপির আপনি আসেন দুই হাজার এক সালের পরে দুই হাজার তিনে অথবা চারে মেজর মান্নানের এই সিটে নির্বাচন হয়েছিল তেজগাঁয় এবং সেখানে টেবিলের উপর ব্যালট মারা ছিল মারার ছবি আছে পত্রপত্রিকা বের হয়েছে এবং বি চৌধুরী মেজর মান্নান সাহেবকে সামনে নিয়ে পাশে নিয়ে বলেছেন যে মাগুরার নির্বাচনকে হার মেনিয়েছেন সেদিন একটি কেন্দ্র বাতিল হয়নি আপনি এই গ্রিন রোডে একানব্বই সালে বিএনপি ক্ষমতা আসার পর আজকে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলেন একটি ভোট কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক হিসেবে গিয়েছিলেন গাড়িতে নামার সঙ্গে সঙ্গে যুবদলের এক নেতা তার পিস্তল দিয়ে গুলি করলেন প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য করে একজন রিক্সা চালক মারা গেলেন ওই কেন্দ্রে হামলা পাল্টা হামলা হলো কিন্তু ওই কেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ হয়নি আজকে বাংলাদেশে হ্যাঁ হারুন ভাই বলবেন দিনের ভোট রাতে হয়েছে তাহলে তো হারুন ভাই দিনের ভোটে রাতে এমপি নির্বাচিত হয়েছে 
যদি দুই হাজার আঠারো তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচন দিনের ভোট রাতে হয় তাহলে হারুন ভাই পাটোয়ারি ভাই দুইজনই দিনের ভোট রাতে করে নির্বাচিত হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু হারুন ভাই যেটি বলছেন বা হারুন ভাইদের দল যেটি বলছে হারুন ভাইরা যে কয়জন হয়েছেন তারা তো এই কজন হওয়ার কথা নয় সুষ্ঠু ভোট হলে তাদের আরো অনেক সমর্থকরা ভোট কেন্দ্রে গিয়েছেন বলে হারুন ভাই জিতেছেন পাটোয়ার হিসাবের সমর্থকরা ভোট কেন্দ্রে গিয়েছেন বলে জিতেছেন কিন্তু অন্য জায়গায় আমি যদি বলি হ্যাঁ যে সমর্থকরা ভোট কেন্দ্রে যায় নেই কারণ দীর্ঘদিন তাদের চারের পাশের অধিক প্রার্থী ছিল সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে কর্মীরা ঘরে উঠে গেছে তারা আর ভোট কেন্দ্রে যায় কিন্তু কামাল আমি যদি পাল্টা প্রশ্ন করি আপনাকে ধরুন হারুন ভাইরা সাতজনে পেয়েছেন একজন সংরক্ষিত ছজন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাহলে তিনশোটি আসনের মধ্যে হারুন ভাইরা মাত্র ছজন তাদের ভোটারদেরকে মোবিলাইজ করতে পেরেছেন আর বাকি দুশো চুরানব্বই জন প্রার্থী পারেন নাই আমি মনে করি তারা ওইভাবে ভোটটাকে নেয় নেই আপনি এখানে দুইজনে কিন্তু আমরা তিনজনই রাজনৈতিক কর্মী একটা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটা ক্ষমতা পরিবর্তন নির্বাচন সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদের দলের নেতারা বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চষে বেড়ায় আপনি দেখেন দুই হাজার তিরিশে আঠারো তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনি এই দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পাশে এরশাদ সাহেব ছাড়া বিএনপির নেতৃত্বে যে জোট হয়েছিল সেই জোট কি ঢাকার শহরের বাইরে কোথাও গেছে সেই জোট কি ঢাকার শহরে কোনো মিটিং করেছে নির্বাচনে তাদের পক্ষে জনগণের রায় নেওয়ার জন্য আপনি আমার একটা মিটিং এর ছবি দেখান যে কামাল হোসেনের নৃত্যে মির্জা ফখরুল সাহেব বাংলাদেশে তার নির্বাচনী এলাকা ছাড়া আর অন্য কোথাও গেছে হয়তো নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার পথে মিটিং করেছে আর কোথাও করেন নেই তাহলে আর প্রধানমন্ত্রী সরকারি সুযোগ সুবিধা বাদ দিয়ে উনি সারা বাংলাদেশে আপনি টুঙ্গি পাড়াতে শুরু করেছেন রংপুর যে শেষ করেছেন এবং ঢাকার আশেপাশে জনসভা করেছেন আপনি তো জানেন তাহলে আমি তো মনে করি যে বিএনপি ওই নির্বাচনটাকে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে গ্রহণ করেননি এই যে নির্বাচন বাণিজ্য করেছেন বুঝতে পেরেছি আর আমি যে প্রশ্নটা করেছেন কামাল ভাই আমি এটা আপনার কাছে এসে শুনবো তার আগে স্বামী মেহাদের পাটোয়ারি আপনার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই আমরা আলোচনা শিরোনাম করেছিলাম সামনে পদত্যাগের দাবি আন্দোলনের শৃঙ্খলা বিএনপি বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে হবে এবং সেই সরকার দেয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনের আগেই বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে আর সরকারি দল থেকে বলা হচ্ছে বিএনপির আন্দোলনে কোনো বাধা নেই কিন্তু শৃঙ্খলা ধরে রাখতে হবে বিশৃঙ্খলা হলে বরদাস্ত করা হবে না কিন্তু আমাদের হারুন ভাই প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনে যদি বাধা নাই থাকবে তাহলে আজকে তাদের ময়মনসিংহের সমাবেশের বিভিন্ন জেলা থেকে উপজেলা থেকে গণপরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হলো কেন যেন তাদের নেতা কর্মীরা আসতে না পারে সেই প্রতিবন্ধকতা কেন তৈরি করা হলো ধন্যবাদ গণপরিবহন মানে বাস মালিক সমিতি আর কি তাই তো তারপরে বিএনপি মিটিং করবে এবং বিপুল লোক হবে এটা হলো বিএনপি সাকসেস বিএনপি বাকি প্রত্যাশা গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ম্যাচ করে না বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগেও সেটা কখনোই পায়নি আমরা ছোটখাটো নেতা আমরাও এগুলো ফেস করি এলাকায় প্রচুর কিন্তু আমরা অ্যাডজাস্ট করিনি কিন্তু বিএনপি সমাবেশে প্রচুর লোক হচ্ছে এটা কামাল ভাই অস্বীকার করতে পারবে না সংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে আমি যেতে চাচ্ছি না লোক আসছে বিএনপি আগের থেকে শক্তিশালী হচ্ছে আগের থেকে ম্যাচুর হচ্ছে বিএনপি শক্তি ক্ষয় করছে না পুলিশের সাথে অকাতরে জড়িয়ে মামলায় জড়াচ্ছে না এই বিএনপির টার্গেটই হচ্ছে এই উৎসাহ উদ্দীপনা শক্তিটাকে ভোটের তফসিলের আগ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া তারপরে কি হবে গৃহযুদ্ধ হতে পারে দুই পক্ষের মধ্যে পুলিশ যদি সরকারের পক্ষে থাকে সে গৃহযুদ্ধ সূত্রপাত হওয়া খুব কঠিন কারণ পুলিশের সাথে কে গৃহযুদ্ধ করতে পারবে পুলিশ যদি নিরপেক্ষ থাকে তখন সে গৃহযুদ্ধ হলে কে কি করবে এটা বলা খুব মুশকিল এখন পুলিশ বিশৃঙ্খলা ঘটালে পুলিশের একটা দায়িত্ব থাকে সেটা নিষ্ক্রিয় করা সেটা পুলিশ করতে পারে আমি ভীত সামনের দিনগুলো নিয়ে আজকে বাসি বা কাঁচালা বা বাস দিয়ে বিএনপি মিটিং করলো আওয়ামী লীগ তো বাধা দিল না 
এটা আওয়ামী লীগের উদারতা আবার কনসেশন অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ আরও কনসেশন কম্প্রোমাইজ আওয়ামী লীগকে করতে হবে যদি আওয়ামী লীগ একটা মোটামুটি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সমাধান দেখতে চায় আর যদি সংঘাতময় সমাধান দেখতে চায় সেখানেও আওয়ামী লীগ জয়ী হতে পারে তাহলে কম্প্রোমাইজ কনসেশন করবে না কিন্তু কনসিকুয়েন্স লং টার্মে ডেফিনেটলি সেটা ড্রাস্টিক হবে দেশের জন্য আওয়ামী লীগের জন্য সবার জন্য হারুন ভাই বললেন সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে মানে এই পদত্যাগের পরে কি হবে এই সলিউশনটা সংবিধানে নাই এখানে একটা বিগ প্রবলেম রয়ে গেছে দেয়ার উইল বি নো গভর্নমেন্ট সিচুয়েশন মাৎসন্যায় হবে একদিন কি সরকার ছাড়া দেশ চলতে পারবে তাহলে মেজরিটি আছে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট করবে না সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট ছাড়া পদত্যাগ করার সুযোগ খুব কম এখানে সংবিধানে আমি একটু অ্যানালাইসিস করবো একবার আমি হাফ অ্যানালাইসিস করেছি আসলেই সংবিধানের শূন্যতা আছে বলা আছে যদি টেনুর শেষ হয়ে যায় টেনুর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভোট করতে হবে টেনুর শেষ হওয়ার তিন মাস আগে ভোট করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য টার্ম আর কখনো যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেয় এটা এই ক্ষমতা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছে এখনও আছে তারপর কি হবে তারপর যে তিন মাস পরেই মধ্যে ভোট হবে এই তিন মাস কোন সরকার থাকবে খুব সম্ভবত সংবিধানে একটু গ্যাপ আছে আমি চেক করে নেব এই গ্যাপগুলো আমরা কখনো কল্পনা করিনি তো এইখানে একটা নো গভর্নমেন্ট সিচুয়েশনের দিকে তো আমরা যেতে পারি না আমাদের ভবিষ্যৎ এক রাখ করতে পারে মায়ানমার আমাদেরকে একদিনে দখল করে ফেলতে পারে একদিন যদি সরকার না থাকে আর্মিকে কমান্ড দেবে কে পুলিশ চালাবে কে দেশ চালাবে কে সো এখন একটা আলোচনার মাধ্যমে কংক্রিট প্রোপোজালের সময় চলে আসছে যেটা হয়তো বা আওয়ামী লীগ মানবে না কিন্তু মানার মতো একটা যুক্তিযুক্ত প্রোপোজাল লাগবে ঠিক এখনই পদত্যাগ করতে হবে আমি মনে করছি এই প্রেক্ষাপটে এটা যুক্তিযুক্ত কখনোই প্রোপোজাল হতে পারে না এবং আওয়ামী লীগকে দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই স্টিল দেয়ার ইন পাওয়ার এখনও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা এখনও অনেক কিছুই তার অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে তিনি নিজেও মাঠ মাঠে আন্দোলন করেছেন শামিম ভাই এই আলোচনাটা আমি আরেকটু আপনার সঙ্গে করতে চাই আপনি যদি বলছেন সংবিধানে একটি গ্যাপ আছে তো এই ক্ষেত্রে আবার বিএনপি থেকে সম্প্রতি বলা হচ্ছে যে এই যে তারা নিরপেক্ষ বা নির্দলীয় বা তত্ত্বাবধায় সরকার চাচ্ছেন এটি একটি রূপরেখা তারা তৈরি করেছেন তারা সেটি দেবেন তো বিএনপি বলছে যে ছিয়ানব্বই সংবিধানের আলোকে আটান্নর ক ধারা অনুযায়ী এবং এই রায়ের আলোকে অর্থাৎ যেই আমাদের এই প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের যে রায়ের বাচ্চন হ্যাঁ ওইটার আলোকেই তারা একটি ফর্মুলা দেবেন দুটি নির্বাচন তো পার হয়ে গেছে বলা হয়েছিল পরবর্তী দুটো নির্বাচন সংসদ চাইলে ক্যারটেকার গভর্নমেন্টে করতে পারে চোদ্দ সাল আঠারো সাল পার হয়ে গেছে একই রকম একটি প্রস্তাব একানব্বই সালে চার দলীয় জোট দিয়েছিল যে পরবর্তী চারটি ভোট ক্যারটেকার গভর্নমেন্টে করতে হবে এটা কিন্তু একানব্বই সাল দেওয়া হয়েছিল সেটা ফলো হয়নি ফুললি ফলো হয়নি তো সেখানেও চারটা ভোট হয়ে গেছে এখন আর আগের মতো ক্যারটেকার হওয়ার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না এখন নতুন কিছু সুযোগ করতে হবে এই মুহূর্তের প্রেক্ষাপট হচ্ছে সংবিধানের আলোকে যদি করতে হয় তাহলে বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠ কম তাদের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে যাওয়ার সুযোগ আছে একটা সুযোগ আছে আপনি টেকনো আপনাকে নিয়ে বলেছিলাম টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীর সংখ্যাটা বাড়িয়ে দিতে পারেন সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট করে ক্রিটিক্যাল ইস্যু হচ্ছে যেটা যে আপনি যদি বলেন এখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট অ্যাজ ইট ওয়াজ বিফোর সংবিধানে নিয়ে আসেন তাহলে আপনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সরাসরি ভায়োলেশন করছেন এটা আপনি করতে পারেন না আবার রিভিউতে যদি আপনি যান সেখানে বিএনপিরই আমার মনে হয় আদালতের উপর আস্থা নাই আস্থা থাকার কোনো কারণও নেই আর রিভিউ কখনো সফলও হয় না আর এতদিন পর্যন্ত তো কেউ রিভিউ করেন করেও নি এখানে একটা বিশাল শূন্যতা আছে এটা আওয়ামী লীগের সৃষ্ট শূন্যতা অন্য কারো সৃষ্ট না কিন্তু সমাধানটা কোথায় ঠিক সাংবিধানিক সমাধান কিন্তু নাই আবার অসাংবিধানিক সমাধান শেষ করে দিচ্ছি এটা তো আমরা তিনজন রাজনীতিবিদ কেউ চাবো না আরুন ভাই এইখানে আপনি একটু আলোচনা করবেন আমাদের স্বামী মাদার পাঠের যে প্রশ্নটা তুলেছেন এবং সঙ্গে আরেকটা বিষয় আমি একটু যোগ করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে গণমাধ্যমে আমরা রিপোর্ট দেখেছি এবং আপনিও আমাদের সময় সংবাদের সঙ্গে কথা বলেছেন যে আপনাদের পদত্যাগ করার অর্থাৎ এই ডিসেম্বরের আগে বা ডিসেম্বরের মধ্যে আপনারা পদত্যাগ করবেন এরকম একটি কথাও আপনাদের দলে আলোচিত হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আবার স্বামী ভাই বলছেন যে আপনাদের টেকনোক্রেট বাড়ানো হতে পারে বা বাড়ানো যেতে পারে যেহেতু আপনাদের সদস্য সংখ্যা কম সংসদে কিন্তু আবার যদি পদত্যাগ করেন তাহলে সেই জায়গাটাতেও তো আপনারা তাহলে সংসদে থাকলেন না যাই হোক আমি আমাদের মানে সদস্য সংসদ সদস্য শামীম পাটওয়ারি আর আমাদের কামাল ভাইয়ের আলোচনার আলোকেই কতগুলো বিষয় আমি এখানে আলোচনা করতে চাই এক নম্বর হচ্ছে কামাল ভাই নির্বাচনে অনিয়মিনে যে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন চৌরানব্বই সালে মাগুরা নির্বাচন এবং দু সালের দিকে আমাদের ঢাকার রমনা নির্বাচন এগুলো কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকার কারণেই কিন্তু সকল দলই সেই আশির দশকে
এখন আপনি নির্বাচন নিয়ে যদি আপনি সাম্প্রতিক কথা বলেন গত পরশু দিন গাইবান্ধে একটা উপনির্বাচন হয়েছে সেটা বাতিল হয়ে গেছে ঠিক আছে না সেটা নিয়ে আপনার সরকারের যে প্রতিক্রিয়া জনাব আমাদের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আমাদের ওবায়দুল কাদের আমাদের আওয়ামী লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি আপনার হানিফ সাহেব তারপরে আরও অনেকেই আমাদের হাসান মাহমুদ সাহেব যে বক্তৃতা বিবৃতিগুলো গণমাধ্যমে পেয়েছি খুবই এটা উদ্বেগজনক কারণ সরকারের ওনারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি শুধু দলের দায়িত্বশীল না সরকারেরও দায়িত্বশীল ব্যক্তি নির্বাচন কমিশন তাদেরই নিয়োগপ্রাপ্ত এবং নির্বাচন কমিশন কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বলছে যে তারা সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই এবং এই প্রথম নির্বাচন হয়েছে যে নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা ছিল এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপনে তারা যে চিত্র পেয়েছে সেই আলোকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনটি বাতিল করেছে এবং তার পূর্বে কিন্তু এখানে যারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল সরকার দলীয় প্রার্থী সব অন্যান্য যে প্রার্থীগুলো ছিল তারা সকলেই কিন্তু রিজাইন করেছে নির্বাচনে অনিয়ম দুর্নীতির কারণে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এটি কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে এখন নিষ্পত্তি করতেই হবে নির্বাচন কমিশন নিষ্পত্তি করতে হবে এই কারণে এটা কিন্তু অনেক ডিবেট হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এইটা নিষ্পত্তি করতে হবে এই কারণেই যে এই নির্বাচনে অনিয়মের কারণে কিন্তু নির্বাচনটা বাতিল হয়েছে তাহলে এই অনিয়মের সাথে যারা জড়িত সেটা চিহ্নিত হয়েছে তার কোনো প্রযুক্তির যুগ এটা দু হাজার চৌরানব্বই উনিশশো চৌরানব্বইয়ের ভোট না দু হাজার তিন সালের ভোট না প্রযুক্তি ওখানে স্থাপন করা হয়েছে প্রযুক্তির মাধ্যমে ওখানে চিহ্নিত হয়েছে যে এই ডাকাত ছিল কারা শুধু ডাকাতদেরকে এখন চিহ্নিত করতে হবে আইন রাউতে তাদেরকে আনতে হবে এবং ডাকাতের সহায়তাই কারা সহায়তাকারী কারা ওখানে যার প্রিজারিং অফিসার সহকারী প্রিজারিং অফিসার ছিল প্রশাসন ছিল আইন প্রক্রিয়া সংস্থা ছিল তারা এই কাজে সহায়তা করেছে না হলে গোপন কক্ষে কোনো অবস্থাতেই কোনো লোক থাকার কথা নয় কোনো অবস্থাতেই কোনো লোক থাকার কথা না আমি স্পষ্টভাবে বলবো এখানে কামাল ভাই আছে বিভ্রান্তি এবং বিতর্ক তৈরি না করে আমরা এটা নিষ্পত্তি চাইতে গেলে নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে সুতরাং নির্বাচন কমিশনকে শুধু নির্বাচন বাতিল করলে হবে না এই বাতিল করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারা যারা ওখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভোটাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সরকারের যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে এতগুলোর কিছুর কারণে অবশ্যই এই নির্বাচনের সাথে যারা এই অনিয়ম এবং দুর্নীতির সাথে যারা জড়িত তাদেরকে এখন দ্রুততম সময় চিহ্নিত করে তাদেরকে যেটা প্রশ্ন ই করেছে এখন নির্বাচন বিষয় নিয়ে কিন্তু পরিষ্কার বিএনপি স্ট্যান্ড যে নির্বাচনকালীন সময় অবশ্যই এটা স্ট্যাবলিশ যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ওটা আন্তর্জাতিক বিশ্ব চাই যে আগামী জাতীয় নির্বাচন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং সকলের অংশগ্রহণমূলক হতে হবে না হলে কিন্তু দেশের সংকট বাড়বে কোনো সন্দেহ নাই এই ক্ষেত্রে সরকারকে সমাধানের পথ বাহির করতে হবে সংবিধান সরকারকে সংবিধান সংশোধন সংবিধান আনবে কেন সংবিধান আনবে এই কারণে যে আপনার রাষ্ট্র কি সরকার একটা ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে যেতে যাবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিত বিরোধ নির্বাচনকে কেন্দ্র করিত সংকট তৈরি হচ্ছে সুতরাং এখানে অবশ্যই সরকারকে সুস্পষ্টভাবে সংবিধান তারাই পরিবর্তন করেছে তারাই সংবিধান কাদের জন্য মানুষের জন্যই তো পনেরোটা সংবিধান এসছে এখানে সংবিধানকে আইনসম্মতভাবে সংবিধান করে কিভাবে কিভাবে একটা নির্বাচনকালীন সরকার স্থাপন করা যায় সরকার আমরা তো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কারণে আমরা একটা তত্ত্বাবধে সরকার ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলাম পরে আমরা নির্বাচন দিয়েছিলাম আওয়ামী লীগকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন করেছিলাম আওয়ামী লীগকে এখন ঠিক করতে হবে হ্যাঁ এখানে আমার ব্যক্তিগত এটা আমি সংবিধান বিশেষজ্ঞ নই যেমন পাটোয়ারি বলেছে যে এখানে একটা গ্যাপ আছে আমরা অবশ্যই চাব না যে এখানে কোনো অসাংবিধানিক সরকার তৈরি হোক সংবিধানের মধ্যে সংবিধান মধ্যে থেকেই কিন্তু সমাধান করা যাবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আজকে ওখানে আমি জন বা পনেরো জন সদস্য নিয়ে সরকার গঠন করব সরকার দল থেকে পনেরো জন সদস্য পদ ত্যাগ করুক ওইখানে আপনার ওই শূন্য আসনে নির্বাচন করে যারাকে নিয়ে সরকার আলোচনা এই জন্য তো আলোচনা দরকার আছে নির্বাচিত করে নিয়ে আসেন নিয়ে এসে তাদেরকে আপনি সংবিধান সংবিধান করছেন আপনি সংবিধানে শুধু নির্বাচনের জায়গায় বলছেন সংবিধান সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলো কোথায় গেছে সংবিধানে আপনার রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলো কোথায় গেছে সেই জায়গাতে সরকারের কোনো খবর নাই সেই জায়গাতে সরকারের কোনো আপনার হিসাব নিকাশ নাই বুঝতে পারছি শুধু নির্বাচন আসলে তখন বলবে যে সংবিধানের বাইরে আমরা যাব এটা হতে পারে না কাল ভাই একটা ফোন নিয়ে আমি আসি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি নারায়ণগঞ্জ মালিবাগ থেকে আব্দুল হালিম মোল্লা বলছি জি জি আমার প্রশ্নটা এসএম কামাল বাইরে নিকট আমরা বিএনপির দুটি বিভাগীয় সমাবেশ দেখলাম চিটাং এবং ময়মনসিংহে 
তারা যে লোক সমাগম দেখিয়েছে ওবায়দুল কাদের সাহেব হাসান মাহমুদ সাহেব এরা মিডিয়াতে বলে বিএনপির লোক নাই বিএনপির জনসমাগম নাই এদের দাবি কেন মানা হবে কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের আগ থেকেই যারা সত্তরের নির্বাচনে ভোট পড়ছিল থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট লোক ভোট দেয়নি বাংলাদেশে জিয়ারহমান যখন বিএনপি সংগঠিত করছে যাদেরকে নিয়ে এই ভোটগুলোই ছিল এবং সেই লোকগুলো বিএনপির পক্ষে এখনও আছে এন টি আওয়ামী লীগ ফোর্স তারা তো যদি জমায়েত আরও বেশি লোক হওয়া উচিত ঢাকা শহরে যদি দুই কোটি লোক থাকে তাহলে দুই লাখ লোক বিএনপির জমায়েত হবে না এটি আমি মনে করি যে আমি তাহলে বোকা এই সমাবেশ নিয়ে আমরা এত ভাবি না আমি একটা উপজেলার সমাবেশ সম্মেলন করছি আপনি সে ছবি দেখলে মনে করবেন যে সেইতে বড় সমাবেশ চার ঘাটে বিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছে আমি একা গেছি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সম্রাট আর হারুন ভাই যেটা বলছেন যে দেখেন এই যে গাইবান্ধার নির্বাচন হ্যাঁ গাইবান্ধার নির্বাচন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বন্ধ করেছে কিন্তু গাইবান্ধাতে সংঘাত হয়নি গাইবান্ধাতে হানাহানি হয়নি ভোট কেন্দ্র দখল হয়নি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল না কিছু কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছে হতে পারে আমি এটা অস্বীকার করি আমি বললাম যে যদি না থাকে সেইখানে যারা এজেন্ট আছে এইখানে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট হয়তো এখানে কিছু অনিয়ম করতে পারে আমি এটা অস্বীকার করি না কিন্তু আমরা ক্ষুব্ধ কিন্তু নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার তো নির্বাচন কমিশনের পর প্রভাব খাটায়নি পার্থক্য ওইখানে শেখ হাসিনার সরকার আর বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের ভিতর যে শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচন কমিশনের পর কোনো হস্তক্ষেপ করে না বেগম খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিল তো নির্বাচন কমিশন একটা ভোট কেন্দ্রের ভোট বাতিল করা গোটা ভোট ব্যবস্থাতে একটা ভোট কেন্দ্রের ভোট বাতিল করার সাহস রাখেনি হেলিকপ্টারে পালিয়ে এসেছিলেন বিচারপতি আব্দুল রব এটি হলো পার্থক্য আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার উনি বলেন যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পিছনে প্রথম প্যারেকটা মারেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সে খিলাল উদ্দিনকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি প্রধানমন্ত্রীর ভাই যার বাবা পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট মারা গিয়েছেন মোল্লার হাটে আপনি জানেন দুই হাজার এক সালে তিনজনই জানেন তাকে হত্যা করার জন্য তার জনসভায় গ্রেনেড নিক্ষেপ আঠারো জন লোক মারা গিয়েছে অল্পের জন্য তাকে রক্ষা করেছিল লতিফুর রহমানের নির্বাচনের সময় সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর যে নির্বাচন একজন এমপি প্রার্থীকে তারকে পুলিশ না আর্মির ভ্যানে তুলে সারা তার নির্বাচন এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়া হয়েছে পিটমোড়া দেবেন দেয় তাহলে নির্বাচন থাকে লতিফুর রহমান যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কারণ উনি ক্ষমতা হস্তান্তর প্রধানমন্ত্রী আজকের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা হস্তান্তর করে বাসায় ফেরার আগে তার টেলিফোনের লাইন কেটে দিলেন এটি হয় কোনো দেশে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর মেয়ে তার টেলিফোন আমি প্রধানমন্ত্রী বাদ দিলাম টেলিফোনের লাইন কেটে দিল উনি কী মেসেজ দিলেন যে উনি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচন ওই নির্বাচন আওয়ামী লীগ যেতে কারণ জিয়ার রহমান থেকে বেগম খালেদা যে একুশ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশে কিছু দিতে পারেনি ছিয়ানব্বই সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর ছয় মাসের ভিতর গঙ্গার পানি চুক্তি করেছেন আপনি ষোলোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ছিল বেগম খালেদা জিয়া যেদিন ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় আর শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করে সেদিন বাইশশো আট মেগ বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গেছেন পাঁচ মাসে শান্তি চুক্তি করেছেন খাদ্য উদ্বৃত্তের বাংলাদেশ ছিল খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ ছিল খাদ্য উদ্বৃত্তের বাংলাদেশ করছে সেই শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতা শান্তিপূর্ণ অবস্থা তার বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক আর দুই হাজার ছয় সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করল কি আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধান অনুযায়ী যার হওয়ার কথা ধর কে এম হাসান যখন অপ্রকতা স্বীকার করলো তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল বিচারপতি আমিন সাহেব কি পাঠরি ভাই জি 
বিচারপতি আমিন সাহেব হওয়ার কথা সুপার সিট করেছিল হ্যাঁ তাকে না করে রাষ্ট্রপতিকে করলাম রাষ্ট্রপতি একটি অধ্যাদেশ দিলে যে তার নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না মানে মোকলেসুর রহমান ছিলেন একজন তাই তাকে উপদেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হলো এবং সে হচ্ছে হাও ভবনে তার সুতা যেভাবে নির্দেশ দিত মোকলে সেইভাবে রাষ্ট্রপতিকে চালাত অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করলো রাষ্ট্রপতি আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার কামাল ভাই এবং বেগম বিতর্কিত করেছে আমি বললাম সেদিন তারেক যে কি বলছিল আওয়ামী লীগ এ দেশে থাকে না ভোট হওয়ার দরকার নাই তারেক রহমান আঠারোই জনের দুই হাজার ছয় আর বেগম খালেদা জিয়া কি বললে যারা নির্বাচনে এই যে আপনারা নির্বাচন পরিচালনা করছেন কেউ আসকে আসলে না আসলে এটা আপনাদের দেখার বিষয় না রিয়াজউদ্দিন সাহেবকে উপদেশ দিলেন আর ডক্টর ওই যে মারা গেলেন কয়েকদিন আগে আকবর আলী খান আকবর আলী খান আর মেয়ার মাসরুদকে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি তার সামনে ডক্টর মোশারফ হোসেন যে ধমক মারলেন আমার কাছে লেখা আছে আমি পড়ে শোনাইতে পারি আপনাদের গাড়ি আপনারা বাইরাইতে পারবেন না বাসায় মাসুদ সাহেব বললেন যে আপনারা অব্যবস্থা করবেন আর আমরা কথা বললে সেখানে আপনারা আমাদের হুমকি দেবেন এইভাবে তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করলো বিএনপি জি আমি কামাল ভাই একটু শামিম ভাইকে শুনছি শামিম ভাই ধন্যবাদ এই নির্বাচন প্রসঙ্গটি মানে গায়বান্ধা পাঁচ উপনির্বাচন প্রসঙ্গটি আমি ধারণ আনছিলেন তো হ্যাঁ আপনারাদের প্রার্থী ছিল এবং আমরা দেখেছি দুপুর দুইটা নাগাদ আপনাদের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনও গিয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে এর আগে আপনাদের প্রার্থী রিজাইন করলেন কিন্তু কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার তো বলছেন যে স্বচক্ষে দেখে আমরা নির্বাচনটি তো অনিয়ম পেয়ে সেটি বন্ধ করেছি কিন্তু এখন এই প্রশ্নটি আবার কেউ তুলছেন যে সিসি ক্যামেরায় আপনার একশো পঁয়তাল্লিশটি কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণ করা তো এখন তো হচ্ছে যেই একশো পঁয়তাল্লিশটির মধ্যে আসলে কতটি বুথে অনিয়ম হয়েছে একান্নটি কেন্দ্র আপনি বন্ধ করে দিলেন একান্নটি কেন্দ্রের কটি বুথে অনিয়ম হয়েছে বাকি বুথগুলোর কি ছিল কমিশনাররা কেউ কি স্বচক্ষে মানে সরজমিন সেখানে যেতে পারতেন নাকি সিসি ক্যামেরায় দেখেই বন্ধ করে দেওয়াটা যৌক্তিক হচ্ছে এই আলোচনাটা ঘুরে ফিরে আসছে কমিশন যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা আইনে কোনো বাধা নেই না আইনে তো বাধা নেই তবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বলতে পারে তার সাথে ফেয়ারনেস করা হয়নি এভিডেন্স ডাকা হয়নি তার বক্তব্য শোনা হয়নি প্রিজাইডিং দেওয়া বক্তব্য এটা বলতে পারে প্রিজাইডিং কে সরকারি কর্মকর্তা কোনো একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওই স্কুলের সভাপতি কে আওয়ামী লীগের উপজেলা সভাপতি ইউনিয়ন সভাপতি অথবা চেয়ারম্যান অথবা কোনো হোমরা চোমরা ওকে থ্রেট করে বলে দেওয়া আছে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করতে হবে এবং আমি আপনি বলে দিচ্ছি আমি জানতে পেরেছি সাদা কাগজে সাইন নেওয়া হচ্ছে পিজাইনদের কাছে এখানে লেখা হবে ভোট সৃষ্টি হয়েছে ভোট সৃষ্টি হয়েছে ভোট সৃষ্টি হয়েছে হয়তো বা তাহলে ভিডিওটা কোথায় যাবে কি হলো কি হয়েছে এটা আমরা গাইবান্ধাবাসী সবাই জানি মুখে মুখে জানে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো সাংবাদিককে ছদ্মবেশে পাঠিয়ে দেন আপনি জানতে পারবেন এটার জন্য কোনো এভিডেন্স দরকার নেই পাবলিক পারসেপশনের উপরে আর কোনো পারসেপশন দরকার হয় না আইস ফর আইস উইল মেক দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড কতজনকে শাস্তি দিবেন আমরা বলে আসছি বহিরাগত ঢুকছে আমি নাম বলতে চাচ্ছি না খুব বড় বড় নেতা তারা তারা ভোটার নাও এলাকার ওই দিন আসনের মধ্যে তারা ছিল এবং প্রশাসন থেকে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছে তারা শোনেনি এই যে শুনল না তারপরে তারা আর কিছু করেনি নির্বাচন কমিশন কেউ জানায়নি এবং নির্বাচন কমিশন যেহেতু নির্বাচন বন্ধ করছে আমরা ধরে নিচ্ছি তারাও চাচ্ছিল সুষ্ঠু নির্বাচন করতে তাহলে কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে যে লোকটা ঢুকলো অবৈধভাবে ওখানে পাঁচজন পুলিশ ছিল তাদের কাছে পাঁচটা গান ছিল একটা গুলি ফুটালো না গুলি কি প্রার্থীকে ফুটাতে হবে প্রার্থী কি বন্দুক নিয়ে তার কেন্দ্র রক্ষা করবে প্রার্থী ভোটারকে চেষ্টা করবে নিয়ে যেতে এখানে একটা মিসকনসেপশন তৈরি হয়ে গেছে যেটা আমার কামাল ভাইয়া বললেন বাধা তো কেউ দেয়নি বাধা দিতে পারেনি বলেই সে ভোট সুষ্ঠু একতরফা ভোট হয়ে যাচ্ছিল আমি ভোট সুষ্ঠু সুষ্ঠু একতরফা হয়ে যাচ্ছিল ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি বলতে চাইছি ধরুন কমিশন এখান থেকে সিসি ক্যামেরায় দেখেছে যে এই গোপন কক্ষে একাধিকত ত্রুটি নাই একাধিক লোক রয়েছে কিন্তু কমিশন কি সেটা নিবৃত করার যথেষ্ট পরিমাণ উদ্যোগ নিয়ে অসফল হয়ে তারপরে বন্ধ করেছে এই আলোচনাটা আসছে আপনার ভোট যে ভোট কেন্দ্র আপনি তো সবই জানেন ভোটার থাকবে তারপরে সামনে গেটে একজন পুলিশ থাকবে ভোটার ছাড়া সেখানে আর কেউ ঢুকবে না ভোটার ভোট দেবে চলে আসবে বাইরের তিন চারটা লোক সেখানে ঢুকলো কার সহায়তায় পুলিশের সহযোগিতায় বা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় আমি আপনাকে ওপেনলি বলতে চাচ্ছি না কারণ আমি কোনো কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে মেলাইন করতে চাই না পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এতে এটা আমাদের জাতীয় বাড়ির আভ্যন্তরীণ মেসেজ পুলিশ জাতীয় বাড়ির এজেন্টকে বের করে দিয়েছে এটা শুনেছি আমরা আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলবো না পুলিশ গেট থেকে বের করে দিয়েছে এরকম ঘটনা ঘটেছে তো আমি যেটা জানি এটা নির্বাচন কমিশন জানবে না মানে এভিডেন্সের
নির্বাচন কমিশনের এক হাজার নিজস্ব কর্মকর্তা থাকা দরকার যারা প্রিজাইডিং চেঞ্জ করে দেবে কমপ্লিট সিস্টেম ওভারাইড করে ফেলতে হবে একশো পঁয়তাল্লিশটা সেন্টার একশো পঁয়তাল্লিশটা প্রিজাইডিং ঢাকা থেকে পাঠাতে হবে সম্পূর্ণ নিউট্রাল সাইন করবে না কাগজ ওই যে আমি নির্বাচন কমিশনে গিয়েও এটা বলেছিলাম আপনি সব কিছু বলেন আপনার প্রিজাইডিং যখন সাইন করে ওটা বৈধ হয়ে যায় অ্যাপারেন্টলি প্রিজাইডিং সাইন করে কেন বাংলাদেশে যদি ভোট হয় তিরিশ হাজার সেন্টারে ভোট হয় তিরিশ হাজার সেন্টারই প্রিজাইডিং দিন শেষে সাইন করে বাংলাদেশে কখনো তিরিশ হাজার সেন্টারে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে ওই জায়গাতে অনেক কাজ করার প্রয়োজন আছে পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব টাইম চলে আসছে আমি বারবার বলছি নির্বাচন পুলিশ দরকার কমান্ডো দরকার প্রবলেম হচ্ছে ফোন করে দেবে নির্বাচন কমিশনের বিজিবি বিডিআর পুলিশ কাউকে করতে হবে না নিজের লোক চলে যাবে কারণ যখনই আপনি পুলিশকে রিকোয়েস্ট করছেন পুলিশ আপনার রিকোয়েস্ট বা অর্ডার করছেন পুলিশ এক ঘন্টা দেরিতে গেল এক ঘন্টা ভোট প্রভাবিত হয়ে গেল নির্বাচন কমিশন একা এটা পারছে না পারবে না সম্ভব না এটা ধরুন একটি উপনির্বাচন ছিল তো এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আবার বিএনপি থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তিনশোতে যখন হবে একদিনে তিনশো আসনের ভোট তাহলে পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াবে সেই জায়গাতেই বিএনপির যুক্তি নিরপেক্ষ সরকার লাগবে জাতীয় পার্টি কি সেটা সমর্থন করে জি আমি খুব সুস্পষ্টভাবে বলি যদি নির্বাচন কমিশনকে ফ্রিডম দেওয়া হয় নির্বাচন কমিশনের কথা শোনা হয় ডিসি পরিবর্তনের এসপি পরিবর্তনের ওসি পরিবর্তনের টিওনো পরিবর্তনের এবং দুই পক্ষ যদি বলে এই প্রিজাইডিংরা বিতর্কিত এদেরকে বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ প্রিজাইডিং দেন নিরপেক্ষ প্রিজাইডিংয়ের পথ যদি আপনি বের করতে পারেন নির্বাচন কমিশন পারবে শোনেন সুশাসনের দৃষ্টান্ত আপনি তিনশো আসনে দরকার নেই আপনি তিরিশটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করলেই হবে আপনি যাই বলেন নির্বাচন কমিশন এই যে একটা মানে কামড় দিয়েছে এটার ইম্প্যাক্ট পড়েছে প্রশাসনের মধ্যেও পড়েছে পুলিশের মধ্যেও পড়েছে আওয়ামী লীগের মধ্যেও পড়েছে তবে আমি খুব শেষ করে দিচ্ছি এটা ক্রিটিক্যাল একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে আপনার নব্বই দিনের মধ্যে ভোট করতে হবে এবং এইখানে এই উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সিএসিকে একটা ক্ষমতা দেওয়া আছে যে নব্বই দিনের পরে উনি আরও নব্বই দিন এক্সটেন্ড করতে পারবেন যদি অ্যাক্ট অফ গড হয় এখন এটা কি অ্যাক্ট অফ গড যে সরকার বহিরাগত দয় এক হাজার লোক ছিল এখানে একটা কনস্টিটিউশনাল ইস্যু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে জি অনেক ধন্যবাদ হারুন ভাই সময় খুব অল্প এক দেড় মিনিট বলবেন আপনি এই যে আমাদের পাটারিবাজের কথাটা বললেন নিরপেক্ষ সরকার তো একটা বিষয় আপনাদের যেটি দাবি এটি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা এবং যথেষ্ট পরিমাণে ফ্রিডম এবং ক্ষমতা দেয়া আছে দেয়া কিন্তু সেটা প্র্যাকটিস করতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া তাই তো শামিম ভাই সেইটাতে আপনারা যান না কেন একশো বার আমরা সেটা চাই হুম আজকে বাংলাদেশের বয়স পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে হুম কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলোকে শক্তিশালী করতে পারিনি এটা আমাদের ব্যর্থতা হুম এবং এই গত পনেরো বছরে রাষ্ট্রকে এমনভাবে ধ্বংসের একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে নির্বাচনে যে প্রশ্নগুলো আসছে আমি প্রথমেই বলেছি যে এই নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হলো কিন্তু নির্বাচন বাতিল করলে শুধু হবে না এর সাথে এই অপরাধের সাথে যারা জড়িত তাহলেই কিন্তু আপনার থোলের বিলাল বেরিয়ে আসবে আমি পাটোয়ারি ঠিকই বলেছে যে এখানে আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসন বা আইন প্রক্রিয়ার সংস্থাকে আমরা ইয়ে করতে চাই না এটা তদন্ত হওয়া দরকার তদন্ত হওয়া দরকার সরকারি দল যে অভিযোগ করছে বা যে উদ্বেগ প্রকাশ করছে আমরা যেটা বলছি এটার জন্য একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত বিচার বিভাগ তদন্ত হওয়া দরকার তাহলে তো বেরিয়ে আসবে যেটা 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 আমরা বারবার বলেছি রাষ্ট্র এখন একটা ভয়ানক সংকটের মধ্যে আছে অর্থনৈতিক সংকট বলেন রাজনৈতিক সংকট বলেন আজকে রাস্তায় বেয়ারিস লাশ পড়ে থাকছে নদীতে খালে বিলে কারা ফেলছে এগুলো সেগুলো নিয়ে কোনো সরকারের উদ্বেগ নাই আজকে গুম বিচারবোধ হত্যা কি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে যেটার কারণে রাষ্ট্র স্যাংশন পাচ্ছে আপনার বাহিনী এইসব বিষয়গুলো আজকে তো ভয়াবহ একটা অবস্থা ধারণ করা হয় সুতরাং আমি কামাল ভাইকে যেটা বলবো যে কামাল ভাই অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেই প্রশ্নগুলো এখন প্রযুক্তির যুগ এখন আমাদের আমরা যে পর্যায়ে আমরা আছি এখনকার প্রজন্ম কিন্তু আমাদের এই সমস্ত তর্ক বিতর্ক শুনতে চায় না ধন্যবাদ কামাল ভাই একটু দেখেন উনি যে গুম খুনের কথা বলেন আপনাদের টেলিভিশনে একটা প্রতিবেদন দেখতেছিলাম তালিকায় ভুল তালিকায় ভুল এবং জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে বাংলাদেশ যে মিথ্যা তথ্য দিছে সেটা আজকে প্রমাণিত হয়েছে বরং জাতিসংঘের কোন কোন সংস্থা বাংলাদেশ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে এক অনন্য ভূমিকা রাখছেন এটা প্রশংসা করছেন এবং এই এগারোই অক্টোবর একটি নির্বাচন হয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সেখানে বাংলাদেশকে সবাই ভোট দিয়ে কিন্তু কামাল ভাই তালিকায় ভুল আছে ছিয়াত্তর জন আমি দুজন ভুল আছে আমি দুজন ভুল থাকলে আমি আমি কথা বলি না আমি বলি গত ছয় মাসে দুই হাজার পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার পাঁচ একটি সংস্থার রিপোর্ট ছয় মাসে পুলিশ র্যাব চিতা কুবর অন্যান্য আইন প্রকারী সংস্থা হ্যাঁ যথাক্র
পনেরো হাজার লোককে গ্রেপ্তার করেছিলেন আমার হারুন ভাইরা ওনারা বললেন এই পনেরো বছরে বাংলাদেশের সরকারের কি কোনো সাফল্য না ভাই কি নাই অনিয়ম হয়েছে হয়েছে দুনিয়ায় একুশ আমি শেষ করতেছি আমার একটু ই দেন যে জিয়া রহমান থেকে খালেদা যায় আমি এই আঠাশ বছর ওনারা দেশ পরিচালন ওনারা দেশটাকে কোথায় নিয়েছেন ক্ষুদা দারিদ্র দুর্ভিক্ষ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দুর্ভিক্ষ